creo que el, que el tema es sumamente interesante para todos los que tienen que estar relacionados con el universo cinematográfico, pero también el universo audiovisual en general, dado que el fomento es parte esencial, de, por lo menos hasta el día de hoy, de la producción y, bueno, ansiado por muchos también de las otras etapas de esta cadena. De, 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 como la, la convocatoria se refiere a la normativa, tenemos hoy en la mesa a tres juristas y es una gran oportunidad para primero escucharlos y para después intercambiar ideas, debatir a partir sobre la temática normativa relacionada al fomento de la producción. El doctor Fernando Juan Lima es el vicepresidente del Instituto de Cine, es, fue juez de la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires y está en nuestra licencia, eh, ha escrito un libro y es un, realmente un experto conocedor del tema. Julio Rafo también es abogado y especialista en el tema y con, seguramente conocido por todos ustedes, lo mismo que Horacio Grimberg, que es abogado y dedicado básicamente, especialmente a la temática de la distribución independiente de cine en la Argentina. Creo que esta es una mesa ideal para escucharlos y para después debatir sobre, este, sobre esta temática tan interesante y tan importante para esta actividad cinematográfica, y yo agrego a la mesa, no solamente cinematográfico, sino audiovisual en general. Eh, dicho esto, simplemente le voy a ceder la palabra al doctor Lima para que comience su exposición. La idea es escuchar al expositor, hacer preguntas durante la exposición si son pertinentes o relacionadas a su exposición, si no dejarlas para el final de la exposición. Digo esto porque el tiempo que tenemos es limitado y no irnos en, digamos, debates demasiado largos porque vuelvo a decirle, el, el tiempo es limitado y lo, lo ideal para todos es poder escucharnos todos. Doctor Lima. Bueno, buenas tardes, un gusto, me, eh, se venía acá muy, muy eh, honrado de poder compartir esta, esta mesa con amigos, de, de poder charlar con ustedes, de poder discutir, eh, un poco a sabiendas de que en esta discusión eh, efectivamente eh, podría ser la, la parte más golpeada o más perdidosa y está bien que así sea porque ese es el rol que, que, que uno tiene como, como autoridad del Instituto de Cine. Ahora eh, Javier Portafox me ha, ha, nos ha desafiado a, 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 a tener otra mirada, pero que en cierta medida se condice con, con lo que habíamos pensado, más allá de que el título de esta presentación puede pecar de ser un, demasiado tradicional, en todo momento pensamos que cuando hablamos de fomento a la producción estamos hablando de, de pensar a, al cine, de pensar a, a, este, a este fenómeno cinematográfico como un todo que incluye a producción, distribución, exhibición. De hecho, si uno mira, y perdón el costado abogadil, pero si uno mira a distintos autores sobre la materia, eh, la noción más eh, estricta de fomento ha, se ha ido difuminando en términos generales suele hablarse más de ayudas públicas que de fomento y cuando uno habla de fomento no está pensando solamente en los subsidios que tienen que ver con apoyos económicos, sino también hay otro tipo de apoyos que son no económicos o jurídicos y que tienen que ver con medidas que en sentido estricto no son fomento sino que son regulación o poder de policía como es la cuota de pantalla que me parece que Horacio iba a hablar un poco más de, de, de este asunto, esto es, si pensamos en, en el ecosistema del sector cinematográfico, necesariamente tenemos que pensar en producción, distribución y exhibición, porque esto que, que ha dicho el director del, del Festival de Cine, me parece que es indiscutible en cuanto a que si el cine eh, merece la protección especial que tiene y que tiene consagrada desde la propia Constitución Nacional, tiene que ver por el componente cultural que conlleva, no se trata de una protección que tiene que ver con eh, motivos económicos o industriales. Este, esta, este apoyo que tiene que ver con lo, con lo económico y lo industrial, en su caso es de segundo grado. El apoyo al cine tiene la protección especial que posee, y acá 
debemos agradecer, entre otros, a, a Don Pino Solanas y el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional, es justamente porque estamos hablando de nuestra cultural, estamos hablando de la protección de nuestra cultura y de la diversidad cultural consagrado ya desde la propia Constitución Nacional. O sea que no hay opción para el Estado, no hay opción para el Instituto de Cine de decir, bueno, no, en realidad a mí yo decido no invertir en cine porque me conviene invertir en tal o cual cosa. Quien tuviera la desfachatez de afirmar algo como eso, me parece que debería ser eh, sometido al control de la justicia porque ese accionar sin duda sería inconstitucional. O sea que partimos de la base de que el Estado no es que puede, el Estado debe apoyar al cine. Y la idea de que debe apoyar al cine nacional viene de la mano, viene de la mano a, la, eh, a la de crear las oportunidades de que exista una verdadera diversidad cultural. Esto tiene que ver con lo que está expresamente establecido en la Constitución y tiene que ver con algo, eh, con, con una comprobación en la cual Corea me parece que, que lleva muchos años demostrándolo, pero, pero también en nuestro país lo, lo, lo vemos habitualmente. En general, cuanto mejor le va al cine de diversidad, también mejor le va al cine argentino. Eh, también pensar en que la solución tiene que ver con un doble programa o doble plato único que es eh, cine mainstream de Hollywood y cine argentino, tampoco es sana. Hay que encontrar la manera de que el cine independiente argentino, de que el cine de terceros países, tenga su lugar en nuestras pantallas. Así que tomo el desafío de Javier, y en cierta medida, si uno mira, mira las cifras, eh, avalan lo que dijo Javier Portafogos. Uno ve la cantidad de películas argentinas producidas en los últimos años. Estrenadas, perdón, en los últimos años. 131 en 2010, 146 en 2011, 146 en 2012, 169 en 2013, 175 en 2014, 189 en 2015, 200 en 2016, 220 en 2017, un número que tiende a subir claramente. Si uno ve el número de espectadores que, que generan este, estas películas, ve que la cuota de pantalla, eh, la cuota de participación en, en lo que tiene que ver con el público que elige la cuota de mercado, para ser eh, estricto, el, eh, que elige ver cine argentino, se mantiene con cierta estabilidad, con topes que del 15% un poco más, que muchas veces se explican por una sola película. Es el caso de Relatos Salvajes, El secreto de sus ojos, que hacen saltar ese año los números, pero si no, están entre un 10 y un 12%, que no es un número tan malo si uno a veces lo compara con, con México o España según los años, pero que efectivamente está por ahí. Lo que es bastante peligroso, y me parece que a esto es a lo que seguramente... Eh, apuntaba eh, Javier en, en la presentación, es la cantidad de películas que no hacen ni siquiera 5.000 espectadores. 5.000, un número relativamente bajo, si pensamos eh, en, en nuestra población, en la cantidad de pantallas que tenemos. Este número en 2010 era 99, 2011 92, 2012 102, 2013 123, 2014, 131, 2015, 139, 2016, 148 y el año pasado, 174. Entonces, en 2017 hubo 220 estrenos nacionales, de los cuales 174 no hicieron ni siquiera, cinco, no cortaron ni siquiera 5.000 tickets. Esto es un dato que nos señala que esto que, que, que con justeza eh, un poco nos desafiaba Javier, efectivamente es algo a lo que hay que prestar la atención. Hay una producción consolidada del cine argentino, hay una, hay una, una producción absolutamente diversa de lo que por ahí da buena cuenta ¿no? los 48 58 estrenos mundiales de largometrajes argentinos independientes que tienen lugar acá en el, en el, festival, de, de cine, en el, en el festival de Cine Independiente de, de Buenos Aires, pero efectivamente hay algún problema al momento de llegar al público. Y esto tiene que ver también con medidas que para, comen, para con, completar el circuito de un fomento que cumpla debidamente el fin en virtud del cual fue establecido, hay que encontrar también ayudas que tengan que ver no solo con la producción, que tiene sus problemas, por supuesto que se pueden 
mejorar, sin dudas, pero que efectivamente eh, los números indican que hay una producción, en principio, creciente. La, no, no se ha producido una, una baja en la cantidad de producciones nacionales, muy por el contrario, el ascenso es constante, pero sí es cierto que con poco más de 900 ventanas eh, en el país, eh, el problema viene siendo eh, muy grave. Cuestiones que me parece que son importantes para pensar, en las cuales se están pensando y que me parece que son los asuntos a los que corresponde prestar atención prioritariamente si no queremos que perder definitivamente las guerras del cine de las que hablaba Rosenbaum. Eh, las venimos perdiendo claramente. Eh, y me parece que esto tiene que ver con cuestiones que hacen a la distribución y a la exhibición. Yo recordaba, bueno, lástima que se fue Javier, recordaba una, una, una tapa de, del amante de, de hace unos años, el Código Da Vinci, una nota justamente de Javier Portafuz, el año era 2006, junio de 2006, y escandalizaba a la gente del amante, reclamaba porque eh, el Código Da Vinci se, se estrenaba con... 208 copias. Esto era casi el 20% de las pantallas eran ocupadas por una misma película. Debemos hacer algo al respecto. Rápidos y Furiosos 8 se estrenó en 528 pantallas, más del 60% de las que existen en el país. Eh, cuando uno ve lo que sucede con la distribución independiente, algo sobre lo que seguramente Horacio tiene mucho es decir, vemos que desde el Estado se han tomado medidas que han favorecido la concentración. Uno, uno ve que las majors se estrenan en torno, con suerte en torno al 30% de las películas que, que se estrenan anualmente y sin embargo ocupan eh, en torno al 75% de las pantallas. En determinados periodos del año esto implica un 80% de las pantallas ocupadas eh, por las majors. Año 2017, uno ve las películas argentinas, las 10 películas argentinas más vistas, eh, las tres primeras dis las distribuyó Disney, la cuarta Warner, la quinta Fox, y del 6 al 10, Disney. Esto es, esto era algo que no sucedía en momentos en los que existía una distribución independiente. Eh, necesitamos de la distribución independiente para que exista eh, diversidad. Eh, este, esta idea de que la mejor manera de competir con las majors y sus productos es que también distribuyan los productos argentinos y perdón que le llame productos a la película si estamos hablando en estos términos no quiero faltar el respeto con esto pero me parece que ha demostrado que no, que no funciona ha, de, ha, ha demostrado que se tiende a la concentración y el deber del Estado justamente es el de favorecer la diversidad, no apoyar a los más grandes que en principio no lo necesitan. Me parece que el tema de la distribución es un fenómeno a tener en cuenta y es un fenómeno que a nosotros como espectadores realmente nos debe interesar. Porque si podemos, ver, si en su momento pudimos ver en estreno comercial una película de Kiarostami, es porque a algún loco se le ocurrió que, podía, que había público para ver eh, películas iraníes en la Argentina. Si, si tenemos la, el bien ganado prestigio que tenemos en la diversidad de nuestras carteleras, en la formación cinéfila que se demuestra en el público llenando las, las salas del Bafisi, esto también tiene que ver porque hubo distribuidores que decidieron correr riesgos, de que decidieron correr, eh, correr determinados límites y arriesgarse a estrenar películas un poco fuera de norma, directores no tan conocidos, búsquedas formales, creativas o temáticas que de otra manera no hubieran llegado a nuestras pantallas. La idea de que a una película le va bien porque durante una semana ocupa el 70% de las pantallas, no es sana, afecta a nuestros derechos como consumidores, afecta a la libre competencia y es algo en lo que hay que pensar soluciones posibles para un sistema más razonable, más amigable y que nos permita conservar lo mucho de bueno que tenemos en nuestro cine. Y cuando hablo de nuestro cine me refiero no solo al cine argentino, me estoy refiriendo particularmente al cine independiente argentino y al cine de diversidad, por, identi por identificarlo de, de alguna manera, porque hay otros fenómenos que tienen que ver con lanzamientos globales, con películas que se estrenan al mismo tiempo en todo el planeta y el, para las cuales 
eh, sugestivamente, sí ya se sabe que en junio de 2024 van a tener 827 pantallas aseguradas y ahí no hay problemas con eh, el cronograma de estrenos. El otro gran tema, y no, no quiero spoilear acá algo de lo que va eh, a hablar Horacio, es el de la cuota de pantalla. La cuota de, de, de pantalla es una, una, una herramienta eh, fundamental para, 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 países, eh, para países, países como el nuestro que están sometidos a una competencia desigual contra, eh, contra otros poderes que tienen otros elementos económicos y hasta políticos y que tienen otro poder de instalación, etc. Esto lo hemos visto en el, en, el, en el caso de Corea del Sur y lo hemos visto en nuestro país, en el cual tenemos una, una ley de cine que establece la cuota de pantalla, tenemos un decreto nacional del año 73 o 74 que hemos decidido derechamente ignorar. Fue recién en 2004 en el cual el Instituto de Cine sacó una resolución un poco extraña que recuerda, o sea que es, es raro, es una, una regulación normativa del Estado que tiende a recordar. Recuerda que existe una norma que se refiere a la cuota de pantalla y parece que habría que intentar respetarla. Más allá de, esta, de, esta, de este sano ejercicio de memoria, toda la regulación posterior al, a, la re, a la resolución 2016, 2004, me parece que es la que recuerda la cuota de, 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 de pantalla, no ha hecho sino encontrar maneras de incumplir lo normativamente dispuesto. Yo estaba viendo acá una, una revista muy interesante de directores, ¿no? la, la que publica la DAC, que tiene un, cuadrito, un recuadrito muy duro de, en, en azul, fondo azul con letras blancas para que leamos mejor, y dice, ¿quién fiscaliza? Habla de la cuota de pantalla, ¿quién fiscaliza? La gerencia de fiscalización del INCA es, desde hace años, responsable de los graves incumplimientos de la ley que aquí... De, de, tengo, perdón, mis focales le llaman. Eh, de los graves incumplimientos de la ley aquí publicados. Suceden por falta de una fiscalización correcta. Lo sabemos porque tarde o temprano lo sufrimos. Resulta imprescindible que la gerencia de fiscalización cambie, mejore y solucione su... su, su su accionar eh, completamente fallido y sigue hablando al respecto. Es verdad, la mejor de las normas no es sino una declaración de principios, no es sino poesía, no es sino algo para contentar a la, a la tribuna, si no hay un control que tenga que ver con el cumplimiento de la norma. Eh, sí, sí, eh, eso, eso efectivamente es así. Y yo, desgraciadamente, tengo que decir que esta nota de directores está muy bien y comparto la preocupación, por ahí se olvida de que, por ejemplo, cuando se refieren al cumplimiento de la cuota de pantalla, están suponiendo, pobre, por ahí pensaron que la Constitución es una norma vigente y hay que aplicarla, que hay un orden normativo y lo que está dispuesto en una ley o en un decreto no debe o no puede, no puede ni debe ser incumplido en base a una regulación jerárquicamente inferior, como es una reglamentación del Instituto de Cine, pero existe una norma, como la resolución 2740 de 2014, en la cual se establece, esto es, 21 de octubre de 2014, en la cual la parte dispositiva es un solo artículo, dice, dejas establecido que los exhibidores que, por aplicación de acuerdos especiales, no programen películas nacionales en la totalidad de funciones diarias de su semana cinematográfica, solo podrán utilizar estos títulos para el cálculo del cumplimiento de la cuota de pantalla de un trimestre, cuando la cantidad sea, como mínimo, el 50% del total habitual de funciones que ofrece la sala de que se trata. Esto es, esto es abrir la puerta para que la cuota de pantalla se cumpla con la mitad de las funciones eh, eh, que, que se proyectan diariamente en una pantalla determinada. En este caso, desgraciadamente, no se trata de un problema de fiscalización que debe fiscalizar, que debe controlar y que, debe, y por supuesto, hay que hacerlo de la mejor manera posible, sino que se trata directamente de una resolución que dice cuando la ley manda a cumplir la, la cuota de pantalla y la cuota de pantalla es de una película nacional por trimestre en todas las funciones de una semana, se puede cumplir con media semana, se puede cumplir con la mitad de las funciones. Ustedes me dirán, ¿esto corresponde? En la Facultad de Derecho me, 
me enseñaron que no. Pero es una resolución que hasta ahora se viene aplicando y que merece ser, eh, ser estudiada nuevamente. Esto es, y sé que soy larguero, dijimos que íbamos a dar 10-15 minutos y, y lo mismo seguro que vamos a, a, a volver con las preguntas, etc. Eh, lo pensamos desde el principio, lo, los tres que formamos parte de esta mesa, no se puede hablar de producción sin hablar también de distribución y exhibición. Necesariamente tenemos que pensar las tres cosas al mismo tiempo, porque si no lo pasa, nos pasa lo que nos pasa, que tenemos un cine de calidad, un cine de diversidad, tenemos realmente un cine argentino al que, frente al cual no cabe sino ponerse de pie y disfrutarlo como estamos haciendo en esta vigésima edición del Bafisi, pero lo cierto es que salvo estos pequeños oasis, el cine argentino no llega bien a su público y el primer público al que debe llegar es al público de nuestro país. Debemos mirar también los problemas de distribución y exhibición y me parece que esa es la discusión que, que se viene y ese, las respuestas que demos a estos problemas van a definir el cine que podemos o no podemos ver. Gracias.